പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അതിന് മുന്നേ തന്നെ കേരളത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും നിരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവുമില്ല നിസ്സാര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ അനാവശ്യമായ യാത്രകൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് രാജ്യവും സംസ്ഥാനം ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുമ്പോഴും ചില നിസ്സാര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ജനം റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഇത് പോലീസിൻ്റെ ജോലി ഭാരം ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് മാക്സിമം ഇവർ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും തുടങ്ങുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ജാഗ്രതയുടെ ഒരു ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവന്മാരായിട്ടില്ല ഇതുവരെ ജനം എന്നാണ് ഈ കാണുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നില വ്യക്തമാക്കുന്നത് പോലീസുകാരെല്ലാം നിയാ നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലാണ് നിങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് രാവിലെ മുതൽക്ക് തന്നെ ഇത് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൂരാണ് ഉള്ളൂർ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ രാവിലെ മുതൽക്ക് തന്നെ പോലീസ് നിതാന്തമായിട്ട് ജാഗ്രത പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളെയും ചെക്ക് ചെയ്താണ് പോലീസ് കടത്തിപ്പെടുന്നത് അത്യാവശ്യ യാത്രകളല്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി പോകാൻ കൂടി പോലീസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരോടും ഇറങ്ങരുത് പുറത്തിറങ്ങരുത് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണം ഏതെങ്കിലും വിദേശികൾ അടുത്തം കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകരുത് എന്നൊക്കെ പറയും പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വെറുതെ ഇറങ്ങുന്നവരുണ്ട് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നവരും ഉണ്ട് അവരെ തിരിച്ചായിരിക്കും പിന്നെ വെറുതെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ തുണ്ടുകൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരണം മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറൊക്കെ എല്ലായിടവും ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വന്നാൽ കിട്ടണമെന്നുള്ള മരുന്നൊന്നും ചിലപ്പം ആവശ്യമായവർ അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രം നോക്കി വിടുന്നുണ്ട് ചില മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളൊക്കെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലെ ചില മരുന്നുകൾ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളത് നോക്കി ഫോൺ ചെയ്ത് ഒക്കെ വിടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഓട്ടോറിക്ഷയൊക്കെ കൂടുതലും വാഹന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊക്കെ ഓരോരുത്തർ കയറി ഓഫീസുകളിൽ പോണവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും കാർഡ് എ ഡി കാർഡ് നിർബന്ധമായും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഡെക്ലറേഷൻ ഇതെല്ലാം നോക്കിയാണ് ഉണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞ അനുസരിക്കാത്തവരെ അടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആദ്യ ദിവസത്തെ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ മറികടന്ന് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അതിശക്തമായ ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇന്നലെ താക്കീത് മാത്രമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൂർ ജംഗ്ഷനിൽ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരും പോലീസ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് പലരും എന്താ പറയുക ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലെ ബില്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രി തുണ്ടോ കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ യാത്ര തുടരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കർശനമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് പോകുന്നവർ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്താണ് ആവശ്യം എവിടെയാണ് സ്ഥലം എങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണമായും ശാന്തമായി വരികയാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് രാവിലെ ഞാനിതൊരു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബൈക്കുകാരുണ്ട് നല്ല തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കണ്ടു അങ്ങനെയുള്ള വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ല ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു കുറച്ച് വണ്ടികളെ കടതി വിടുന്നുള്ളൂ അത്യാവശ്യക്കാരെ മാത്രമേ കടതി വിടുന്നു വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ഉൾപ്പെടുന്ന നടപടികൾ കടക്കുന്നുണ്ടോ പോലീസ് കടക്കും കൂടുതൽ ജാഗ്രതയായിരിക്കുക സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കരുതലിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാവരും ജാഗ്രതയായി വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക ഇല്ല 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 അത് മനസ്സിലാക്കുക പ്ലീസ് യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക നമുക്ക് പരസ്പരം വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കാം
രാജ്യമാകെ ജാഗ്രത പുലർത്തുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ആൾക്കാർ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോലും നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പോലീസും എല്ലാം തന്നെ ദിവസങ്ങളായി ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവരുടെ പിറകെയാണ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഉള്ള ചില ചില പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകൾ അനാവശ്യ യാത്രകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാക്കുന്നത് ഇതേപോലുള്ള പോലീസുകാരെയും അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെയുമാണ് എല്ലാവരും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട ഒരു സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ലോകമാകെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സംഹാര താണ്ഡവമാടുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഇതുവരെ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ആ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ പുറമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യ യാത്രകൾ ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത് മലയ